ክብራንና ክብራት ኢትዮጵያውያን በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ጎልቶ ከወጡ የህዝብ ፍላጎቶች አንዱ ህዝብ የሚሳተፍበትና የሚሰማበት ያስተዳደር ሂደት በሌላ አነጋገር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመገንባት ፍላጎት ነው ይህ ፍላጎት ከዘመን ወደ ዘመን ይያደገ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ ዛሬ ላይ ደርሷል በዚህ ባለንበት ዘመንና ትውልድ ይህ ፍላጎት እውን ሆኖ ዲሞክራሲያዊ አገር እንድንገነባ ትልቅ ፋይዳ የሚኖረው አንዱ ኩነት ቀጣዩ ጠቅላላ አግራይ ምርጫ መሆኑ ግልጽ ነው ለዚህም ነው ይህ ምርጫ በብዙዎች በጉጉት እየተጠበቀ የነበረው እንዳንድ ፓርቲዎች እና ለሂቃን ምርጫው መደረግ የለበትም የሚል አቋም በያዙበት ጊዜ መንግስት ምርጫው በጊዜው መደረግ እንዳለበት አምኖ በቁርጥ ሲዘጋጅ የነበረው የምርጫውን ሀገራዊ ፋይዳ በሚገባ በመረዳትና በማመን ነበር ሆኖም በኮቪድ 19 ወረርሽኝ መከሰት የተነሳ ይህ ምርጫ ቀድሞ ተያዘው ሰሌዳ ማካይድ እንደማይችል በየደረጃው ላሉ ምክር ቤቶች የሚደረገውን የሀገይቱን ምርጫ ለማከናውን በህግ ብቻኛ ስልጣን የተሰጠው የምርጫ ቦርድ መጋቢት 22 ቀን 20 12 አመተ ምህረት አስተዋቀዋል በዚህም የተነሳ ምርጫውን ሌላ ጊዜ ማስተላለፍ የግድ ሆኗል ከኮቪድ የተነሳ የምርጫ መተላለፍ ደግሞ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም በብዙ ሀገራት እየተከሰተ ያለ አውነት ነው ከዚህ በተቃረነ መልኩ ምርጫ ለማስተላለፍ ወይም ለማሸጋገር ወስኖ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫን ሙሉ በሙሉ በፖስታ ለማድረግ የወሰነው የፖላንድ መንግስት ከሀገር ውስጥ ሆነ ከውጭ ከፍተኛ ወግዘት ደርሶበታል የሀገሪቱ የዲሞክራሲ ተቋማት የአውሮፓ ህብረትና ተፎካካሪ ፓርቲዎች የዜጎችን ደንነት ለማስተበቅና ምርጫውን ነጻና ፍታዊ ለማድረግ ምርጫው መተላለፍ እንዳለበት እየሞገቱ ነው ከፖለቲካዊ ምርጫዎች በተጨማሪ በኮቪድ 19 ምክንያት የዓለም ትልቁ የስፖርት ውድድር የሆነው እና ዘንድሮ በጃፓን የሚዘጋጀው ኦሎምፒክ ለአንድ አመት ተራዝሟል ዘመናዊ ኦሎምፒክ ከተጀመረበት ከ1896 ጀምሮ ኦሎምፒክ ተቋርጦ የሚያውቀው በአንደኛውና በሁለተኛው ዓለም ጦርነቶች ምክንያት ብቻ ነበር ኮሮና በአለም ላይ አሁን የደረሰበትን ደረጃ ይህ ሁኔታ በግልጥ ያመላክታል እንዲሁም በዱባይ ሊደረግ ታቅዶ በብዙ ቢሊየን ዳላሮች የተዘጋጀውና ለ6 ወራት ይቆየ ነበረው የዓለም ኤክስፖ ለአንድ አመት ተሸጋግሯል የምርጫ ቦርድ ምርጫውን በተያዘለት ጊዜ ማካሄድ እንደማይችል ከገለጸበት ከመጋቢት መጨረሻ ጀምሮ መንግስት የተለያዩ አማራጮችን በታወቁና በበሰሉ የሕግ ባለሙያዎች ሲያስጠና ነበር በሶስት ቡድን ተከፋፍለው አንዳቸው ከሌላኛው የማይገናኝ ቡድን መስተው ባለሙያዎቹ በዝርዝር አጥንተዋል ከሪፖርቱ እንደተረዳነው የሀገሪቱ ንግግ መንግስትና ሌሎች ህጎች ዓለም አቀፍ ስምነቶችና የሌሎች ሀገሮች ልምዶችን በሚገባ ተመልክተዋል በመጨረሻም የተለያዩ አማራጮችን ይዘው በአንድነት በመገናኘት የተቀራረቡ የሐሳብ አማራጮችን አቀረባዋል ባለሙያዎቹ ያቀረቧቸውን አማራጮች በመያዝ ምርጫው ሊተላለፍ የሚችልበትን ህጋዊ አግባብ በተመለከተ ከልዩ ልዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይትና ምክክር ተደርጓል ይህንም ተከትሎ የፌደራሉ መንግስት ከፍተኛ የስልጣን አካል የሆነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ እንዲሰጥበት 
ጉዳዩን ለሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ መርቶታል በዚህ መልኩ በሕጋውጪው የሚቀርብ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ በብዙ ሀገራት የተለመደ ሕገ መንግስታዊ ሐሳቦችን ወደ መሬት ማውረጃ መንገድ ነው ለምሳሌ በፈረንሳይ የሕገ መንግስት ካውንስል የሚባለው የሀገሪቱ ሕገ መንግስት ተርጓሚ ብዙ ጉዳዮችን የሚያየው በሀገሪቱ ፓርላማ እየተመረለት ነው የኛም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያደረገው ይህንኑ ነው በኮቪድ 19 የተነሳ ስድስተኛው ሀገራዊ ተክላላ ምርጫ በታቀደለት ጊዜ ሊካሄድ እንደማይችል የምርጫ ቦርድ ካስተዋቀ በኋላ ምላሽ የሚፈልጉ ህገ መንግስታዊ ጉዳዮችን በተመለከተ የቀረቡ አማራጮች ለህزب ይፋ ሆነዋል አማራጮቹ ይፋ ከሆኑ በኋላ ጉዳዩ የህزبን አትክሮት የሳበ መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኗል በዚህ ጉዳይ ላይ ከህزبው ከሕግ ባለሙያዎችና ከተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች የተለያዩ አስተያየቶች እየቀረቡ ይገኛሉ በጉዳዩ ላይ የሚቀርቡት ዋና ዋና አስተያየቶች በሶስት ሊከፈሉ ይችላሉ አንደኛው ህጋዊ ወይም ህገ መንግስታዊ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ የሚቀበሉ ነገር ግን ከህገ መንግስት ትርጉም ውስጥ ያሉ ህገ መንግስታዊ አማራጮችን የሚያቀርቡ ሁለተኛ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜን የተሻለ አማራጭ አድርገው የሚያቀርቡ ሶስተኛ ጉዳዩ በህጋዊ አካሄድ ሳይሆን በፖለቲካ መፍትሄ የሚፈታ ነው የሚሉ ለዚህም የሽግግር መንግስት መቋቋም ወይም ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ያቀፈ መንግስት ፖለቲካዊ መፍትሄ ነው ብለው የሚከራከሩ ናቸው የመጀመሪያውን ሐሳብ የሚያራምዱት የተወሰኑ የህግ ባለሙያዎች አንዳንዶቹ ምርጫን ባስቸካይ ጊዜ አዋጅ ማራዘም እንደሚቻልና የተሻለው አማራጭ ይሄ እንደሆነ ሐሳባቸውን ሰንዝረዋል በዚህ መልክ ምርጫው በመተላለፉ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት እስከ ቀጣዩ ምርጫ በስራ ላይ የሚቀጥል እንደሆነ እነዚህ ህግ ባለሙያዎች አስተያይታቸውን ሰጥተዋል በሌላ በኩል አንድ አንድ ፓርቲዎችና የህግ ባለሙያዎች ደግሞ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ የተሻለ አማራጭ ነው ብለው መከራከሪያ ያቀርባሉ። መንግስት ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ብቻውን ብዙ ርቀት መሄድ እየቻለ ወይም በቀላሉ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ማድረግ እየቻለ ጉዳዩን ለምክክርና ለውይት ማቅረቡ አሳታፊ የሆነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ያለውን ቁርጠኝነት በግልጽ ያሳያል። በዚህ ሂደት ቀደም ተብሎ የተገለጹትን አይነት በሕገ መንግስታዊ ማቀፍ ውስጥ ያሉ ገንቢ አስተያይቶች አስተያይቶች ግባቶችና ትችቶች እየቀረቡ ላሉ ሁሉ ምስጋናችንን እናቀርባለን እንዲህ ያሉ ምክንያታዊና በሕግ ላይ ተመሰረቱ ውይይቶችና ክርክሮች ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው ያሳፍ ፍጭት በጠረጴዛ ዙሪያ በአንደበትና በብዕር ከተደረጉ ሀገር ይገነባሉ ለጥፋት መከስከሻና ለደም ማፍሰሻ ካዋሉ ግን የስልጣን ጥመኞችን ያፈራሉ ወደ ሁለተኛው ሐሳብ سنመጣ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ የተሻለ አማራጭ እንደሆነ ሐሳባቸውን በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን እየገለጹ ያሉ የህግ ባለሙያዎችና ሌሎች ሐሳብ አቅራቢዎች አሉ ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ከሲቪክ ማህበራት ጋር በነበረን ውይይትም የሕገ መንግስት ሩቋሜን መጠየቅ በብዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች የተሻለ ተቀባይነት ያገኛ አማራጭ እንደሆነ ለማየት ይችላል ያ አማራጭ የተሻለ ነው የተባለው ዛሬ የገጠመን ፈተና በማየት ብቻ አይደለም ለወደፊቱም ሕገ መንግስታዊነትን በሀገራችን እንዴት እናጎለበት እንችላለን የሚለውን በማሰብ ጭምር ነው ከኛ ህገ መንግስት ተቀራራቢ እድሜ ያለው የደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስት በህገ መንግስት ትርጓሜ ዳብሮ ከአፍሪካ ልፎ በአለም አቀፍ ደረጃ ተጠቃሽ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ሆኗል በጉሮቤታችን ኬንያ 
አስራማት ብቻ ያስቆጠረው ህገ መንግስት በትርጉም እየደረጀ ለጥናትና ምርምር የሚፈልግ ስርዓት ሆኗል ይህ አጋጣሚ እኛም ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን በትርጓሜ የምናዳብርበት አዲስ ምራፍ ይከፍተልናል ጀርመን ህንድ አሜሪካ ኮሎምቢያ ካናዳ ግንባር ቀደም ህገ መንግስታዊ ስርዓት ተደርገው የሚቆጠሩት በህገ መንግስት ትርጓሜ ህገ መንግስቶቻቸው እንደ ሰነድ ያሉባቸውን ክፍተቶች ለመሙላት ስለቻሉ ነው ወደ ሶስተኛው ሐሳብ سنመጣ መዋነኛነት እንደ መፍቴ ተደርጎ የሚቀርበው የሽግግር መንግስት አማራጭ ነው ለዚህ አማራጭ መነሻ ተደርገው የሚቀርቡት መከላከሪያዎች ደግሞ የገጠመን ህገ መንግስታዊ ቀውስ ነው ህገ መንግስቱ ለዚህ ችግር መልስ የለውም ምንም አይነት ምርጫን የሚያራዝም መንገድ በህገ መንግስቱ የለም ለህገ መንግስታዊ ትርጉም መነሻ የሚሆንና ይህንን ጉዳይ የተመለከተ ህገ መንግስታዊ አንቀጽ የለም ህገ መንግስታዊ ትርጓሜም ሆነ ማሻሻያ የብልጽግና ፓርቲ ሙሉ በሙሉ በሚቆጣጣራቸው ምክር ቤቶች የሚተገበሩ ስለሆኑ ገለልተኛ ባልሆነ አካል ተግባራዊ ከተደረጉ ተቀባይነት የሌላቸው መፍቴዎች ናቸው የሚል እንዲሁም ገዢው ፓርቲ የሚቆጣጣራቸውን የምክር ቤት ወንበሮች ነጻና ዲሞክራሲያዊ በሆነ ምርጫ ያገኘው አይደለም ስለዚህ ከመጀመሪያውም ቅቡልና ያለው መንግስት አይደለም ከመስከረም በኋላ ደግሞ ምንም አይነት ቅቡልነት እና ህጋዊ መሰረት የሌለው ዓለም አቀፉ ቅናም የማይኖሩ መንግስት ይሆናል የሚል መከራከሪያ ነው እነዚህ መከራከሪያዎች መቅረባቸውና የውይይት አጀንዳዎች መሆናቸው ለሐሳፍ ፍጭትና ለሰላም መፍትሄ መገኘት እጅግ ጠቃሚ ናቸው የቀረቡት አማራጮች ግን በአግባቡ መመርመር ይተበቅባቸዋል ህገ መንግስቱ ለዚህ ጉዳይ የሚሆን መፍትሄ የለው የሚለው መከራከሪያ ያላየቁም ነገር አለ በመጀመሪያ ደረጃ እጅግ ብዙ ቁጥርና ሰፊ ልምድ ያላቸው የህግ ባለሙያዎችና ሞራን አማራጮች አሉ ወይም አማራጮች የየራሳቸው ውስንነት ያላቸው ቢሆንም አሉ እያሉ በጉዳዩ ላይ ምንም ምርምርና ጥናት ያላደረጉ ባለሙያም ያልሆኑ ሰዎች በደፍረት ህጋዊ መፍትሄ ሌለው ችግር ነው ማልታቸው ምኞታቸውን እንጂ ኡነታውን አያሳይም ከዛም ሲያልፍ ነገሩ መዳኒት የለውም ሲል መዳኒቱ ነገር ብቻ ነው ማለቱ ነው እንደሚባለው ሆኖ እናገኘዋለን አስቀድመው ነገሩ ህገ መንግስታዊ አጣብቂኝ የተፈጠረ ህጋዊ መፍትሄም የሌለው ቀውስ ያደርጉታል ቀጥለውም ራሳቸውን መፍትሄና መዳኒት አዋቂ ያድርገው ያቀርባሉ ህጋዊ መፍትሄ የለም ማለታቸው ህጋዊ መፍትሄን አንፈልግም ማለታቸው ነው ህጉ ባቋራጭ ስልጣን እንድንቆናጠጥ አያደርገንም ማለታቸው ነው እንደሚታወቀው ማንኛው ህገ መንግስት ሰፊና ጥልቅ ሐሳቦችን የያዘ ነው ህገ መንግስቱ የያዛቸው አንቀጾችና አንቀጾቹ የተዋቀሩባቸው መስረት ሐሳቦች አሉ። ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት ወይም constitution and constitutionalism ሁለት የተሳሰሩ ግን የየራሳቸው ትርጉም ያላቸው ጽንሰ ሐሳቦች ናቸው። ህገ መንግስት የተጻፈው ነው ህገ መንግስታዊነት ግን ስርዓት ነው። ህገ መንግስታዊ መፍትሄ ማለት ከሁለቱም የሚገኝ መፍትሄ ነው። የህገ መንግስት ትርጓሜ ህገ መንግስታዊ መፍቴ የማዋለድ ስራ ነው ለምሳሌ የደቡብ አፍሪካ ህገ መንግስት ስለሞት ቅጣት ምን ማያወራም በዚህ ጉዳይ ላይ ህገ መንግስታዊ አቋም ምን እንደሆነ የሀገሪቱ ህገ መንግስታዊ ፍርድ በሰጠው ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ ምላሽ ለማግኘት ይችላል በኮሎምቢያ አንድ ፕሬዝዳንት ከአንድ ስልጣን ዘመን በላይ ማገልገል አይችልም የሚለውን ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ማሻሻል ይቻላል ወይስ አይቻለም የሚለውን ጥያቄ አስመልክቶ ህገ መንግስቱ በቀጥታ የሚለው ነገር ባይኖርም 
ጉዳዩ በሕገ መንግስት ትርጓሜ ምላሽ ማግኔት ይችላል በሀገር አሜሪካ ሕገ መንግስቱ ስለ ጤና ኢንሹራንስ ወይም ኦባማ ኬር የሚለው ምን ነገር የለም እንዲሁም ሕገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን የማን እንደሆነ እንኳን ሕገ መንግስቱ በቀጥታ የሚለው ነገር የለም ነገር ግን እነዚህና ሌሎች መሰል ወሳኝ ጥያቄዎችን በትርጉም ምላሽ መስጠት ተችሏል በሰሞኑ ክርክር ለሕገ መንግስት አይ ትርጉም መነሻ የሚሆንና ይህን ጉዳይ የተመለከተ ሕገ መንግስት ያንቀጽ የለም የሚለው መከራከሪያም ወሳኙ አካል ሊመለሰው የሚገባውን ጥያቄ ቀድሞ የሚመለስ ነው አንደኛ የሚተረጎም ነገር አለ ወይም የለም የሚለው የሞያ ውሳኔ ነው ትርጓሜ ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም የሚለውን በመያዩ መዘኛ አይቶ የመወሰን ስልጣን ለሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በሕግ የተሰጠ ነው መመለስ ያለበት እርሱ ነው ሁለተኛ በጉዳዩ ላይ የተካኑት ባለሙያዎች የሚተረጎም ነገር እንዳለ ሞያዊ አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው የሎች አገራት ለምድም ለዚህ አይነት ህገ መንግስታዊ አጣብቄኝ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ ሁነኛ መፍቴ መሆኑን ያመለክታል ሶስተኛ እስካሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ከአንዳንድ ወገኖች የታየው ብጅታ የትርጉምን አስፈላጊነት የሚመሰክር ነው ማዋሪያ ከሌለው የስልጣን ንትርክ ተቋማዊና ህገ መንግስታዊ በሆነ አካሄድ ለገጠ መንፈተና መፍቴ መፈለግ የተሻለውና ወደፊት የሚያራምደን አማራጭ ነው አራተኛው የሚተረጎ ማንቀጽ የለም የሚለው ክርክር አውቆ ላለማወቅ ከወሰነ ሰው ወይም ጥልቅ በሆነ ያላዋቂነት አረንቋ ውስጥ ከተዘፈቀ ሰው የሚጠበቅ መከራከሪያ ነው ስለ ህገ መንግስታዊ ትርጉም በጥቂቱ እንኳን ለመረዳት በቅልቡና ለመከረና ጥረት ላደረገ ሰው ይህ ጉዳይ ትርጉም የሚያሻውና በትርጉም ሊፈታ የሚችል እንደሆነ በግልጽ ያሳያል ሌላም የተነሳ መከራከሪያ አለ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜም ሆነ ማሻሻ የብልጽግና ፓርቲ ሙሉ በሙሉ በሚቆጣጥራቸው ምክር ቤቶች የሚተገበሩ ስለሆኑ ገለልተኛ ባልሆነ አካል ተግባራ የሚደረጉ ተቀባይነት የሌላቸው መፍቴዎች ናቸው የሚለው ጉዳይ ነገሩ ወንዝ ባያሻግርም በሕገ መንግስት ትርጉም የማይተካሚና የሚጫወተው የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በዋነኛነት በገለልተኛ ባለሙያዎች የሚመረ ተቋም ነው በሕገ መንግስቱ ይህን ጉባኤ የተመለከቱ ድንጋጌዎች ፍርድ ቤቶችን ከተመለከቱ ድንጋጌዎች ጋር አብረው የተቀመጡ ናቸው ጉባኤው ወደ ፍርድ ቤትነት የተጠጋ ሕገ መንግስታዊ ተቋም ነው ከዚህም በተጨማሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚመረው በብልጽግና ፓርቲ አይደለም ስለዚህ የትርጓሜው ሂደት በአንድ ፓርቲ ቁጥጥር ስር ያለ ነው ለማለት አይቻለም የትርጓሜውን የውሳኔ ሐሳብ የሚያቀርበው በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና በመከትል ፕሬዝዳንት የሚመራ ገለልተኛ አካል ነው የሕገ መንግስታዊ ትርጓሜ ስርዓታችን ወደፊት መሻሻል ቢኖርበት እንኳን ለሕገ መንግስታዊነት ተገዥ የምንሆነው አሁን ያለውን እና በሕገ መንግስቱ የተደነገገውን ስርዓት አክብረን መሆን አለበት ዛሬ ያሉን ተቋማትና ስርዓት ማክበር ካልቻል ሕገ መንግስታዊነት ስር ሊሰድ ተጽሞ አይችልም ለምሳሌ በሀገር አሜሪካ ጥቁሮች እንደ ዜጋ ያላቸውን መብት ለማስከበር ከነው ስነቱም ቢሆን በሕገ መንግስታዊ ስርዓት ማቀፍ ውስጥ ተግባራዊ ያደረጉት ትግል ነው እስከ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ድረስ ያቀረባቸው የሕገ መንግስት ጉዳዮች በመጨረሻ ዘላቂና ህጋዊ በሆነ መንገድ መብታቸውን እንዲያስከብሩ አስችሏቸዋል ያሉትን ተቋማትና ስርዓት እየተጠቀሙ እያዳበሩ መሄድ ብልህነትና ለሀገር ጅግ ተቃሚ ያካሄድ ነው የሕገ መንግስታዊነት አንዱ መገለጫ ሕገ መንግስቱን የተመለከቱ አለመግባባቶች ሲኖሩ የመንግስት ውሳኔና ተግባር 
ህገ መንግስታዊ አይደለም የሚል ቅሬታ ሲኖር ጉዳዩን ህገ መንግስቱን የመተርጎም sultan በህገ መንግስት ለተሰጠው አካል ማቅረብ ነው ከዚህ ውጪ ሁሉም ህገ መንግስቱን ተርጓሚና የህገ መንግስት ዳኛ ሆነ አለው ካለ ለዴሞክራሲ መሆነ ለህገ መንግስታዊነት የማይበጅ ምስቅልቅል የሚያስከትል አካሄድ ነው በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን ስርዓትና የተቋቋሙ ተቋማትን አክብረን መንቀሳቀስ ጉልላታቸውን በሂደት የሞላን መሄድ የሁላችንም ግዴታ ነው ሌላም የተሰነዘረ መከራከሪያ አለ ገዢው ፓርቲ የሚቆጣጥራቸውን የምክር ቤት ወንበሮች ነጻና ዲሞክራሲያዊ በሆነ ምርጫ ያገኘው አይደለም ስለዚህም ከመጀመሪያውን ቅቡልነት ያለው መንግስት አይደለም ከመስከረም በኋላ ደግሞ ምንም አይነት ቅቡልነትና ህጋዊ መሰረት የሌለው ዓለም አቀፍ ዕውቅናም የማይኖረው መንግስት ይሆናል የሚል ነው ያስተያየት መመለስ ያለበት በሕግ ነው ስለ 2007 ምርጫ መከራከር ሳይያስፈልገን አሁን ያለው መንግስት ሕግ የሚያወጣ ዓለም አቀፋዊ ስምነቶችን የሚፈርም በጀትና አቅድ የሚያጸድቅ ሕጋዊ መንግስት ነው ብልጽግና ፓርቲም በመላው ሀገሪቱ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም መዋቅር ያለው ሀገራዊ ለውጥን በመምራት የብዙዎችን ድጋፍ ያገኘ ግዙፍ ፓርቲ ነው ህጋይ በሆነ አግባብ የኮቪድ 19 ስጋት እስኪወገድ ድረስ እና ቀጣይ ምርጫ እስኪካሄድ ደግሞ ሀገር የማስተዳደር ሐላፊነት ያለበት ፓርቲ ነው ከጥቂት ከባቢ ያልዘለለ ድጋፍ ያላቸው ፖለቲከኞች በህግም በፖለቲካ ሆነ በሞራል መስፈርት ከነርሱ በብዙ እጥፍ የተሻለ ቅቡልነት ያለው ፓርቲና መንግስት ሀገሪቷን እየመራ መሆኑን መረዳት ይኖርባቸዋል የቀድሞውን የመርጫ ሰሌዳ የተወካዮች ምክር ቤት ሲያጽድ ያልተነሳ የህጋዊነት እና የቅቡልነት ጥያቄ ምርጫው እንዲራዘምና ሌላ ለመራዘሙ ህገ መንግስታዊ መፍቴ እንዲገኝለት ሲወስን የቅቡልነትና የህጋዊነት ጥያቄ ማንሳት በአንድ ጉዳይ ላይ ሁለት አቋም መያዝ ነው የመጨረሻው ነገር ግን በቀላሉ የማይታየው ሐሳብ ደግሞ መፍቴው የሽግግር መንግስት ነው የሚለው ነው ይህ መንገድ በህገ መንግስቱም ያልተደነገገ ህገ መንግስታዊም ያልሆነ ሐሳብ ነው ያለ ምርጫ እንዲሁ ተጠራርቶ sultan የሚከፋፈልበት ምንም አይነት ህጋዊም ሆነ ህገ መንግስታዊ አካሄድ የለም የፖለቲካ ፓርቲ ስለሆንኩ sultan ይገባኛል የሚለው ፈሊጥ ዲሞክራሲያዊም ሆነ ህገ መንግስታዊ አይደለም ህገ መንግስቱ sultan በመርጫ ብቻ እንደሚገኝ ይደነግጋል ይህን መሰረታዊ መር በጣሰ ሁኔታ sultan እንደ ድግስ ትርፋት ለሁላችንም ይዳረስ የሚለው አካሄድ በአግራችን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት የምናደርገውን ጥረት ወደ ኋላ የሚመለስ ከህዝብና ከሀገር ይልቅ የስልጣን ፍላጎት የሚያስቀድም አሳሰብ ነው ለመሆኑ የተመረጠ መንግስት ይያለ ያልተመረጡ ፓርቲዎች ተሰባስበው መንግስት የሚመሰረቱት በእትኛው የሞራል የሕግና የስርዓት አካሄድ ነው የሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ የህزب ይሁንታ በአንድም በሌላ መልኩ ሳይኖረው በፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ብቻ እንዲወሰን sultan የሚሰጠው የትኛው የህግ መሰረት ነው ከመቶ በላይ ፓርቲዎች ተደራድረውና ተስማምተው ወደ ፖለቲካዊ መፍቴ እስኪመጡ ድረስ ምርጫው የሚራዘምበት ችግር ተፈቶ ከህጋዊ ምርጫው ቀን እንደርስ የለም ወይ ለወራት ምርጫን ማራዘም ወይስ ለአመታት ለሽግግር መንግስት ብሎ የብጥብጥና የንትርክ መንግስት መፍጠር ነው ኢትዮጵያን ለአደጋ የሚያጋልጡ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የቆየ ተሳትፎ ያላቸው ማህበራዊ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ኢኮኖሚያዊና የሲቪክ ተቋማት መሪዎች አሉ እነዚህን ሁሉ ወይ እንዲደራደሩ ወይም በመራጭነት አሊያም በተመራጭነት ያገለለ የፓርቲዎች ሽግግር መንግስት እንዴት አሁን ካለው መንግስት በተሻለ 
ቅቡልነት ይኖራል የሽግግር መንግስት የተመሰረተባቸው አገራትና አጋጣሚዎች ብዙን ጊዜ ከወታደራዊ ወይም አምባገነናዊ የጥቂቶች አስተዳደር ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሽግግር ለማድረግ የፈለጉ እና ተሰናባቹ ገዢ ቡድን ወደ ስልጣን እየተንደረደረ ያለ የህزب ድጋፍ ያለው ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እስኪ አካሄዱ ድረስ አዲስ ህገ መንግስታዊ ማቀፍ እስኪ ዘጋጅ ተግባራዊ የሚያደርጉት አማራጭ ነው ለምሳሌ በደቡብ አፍሪካ የነጮች ብቻ የሆነው ፓርቲ እና የአፓርታይድ መንግስት የብዙሃን ድጋፍ ላለው የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ስልጣን እስኪ አስረክብና አዲስ ህገ መንግስት እስኪ ጽርቅ በጋራ የሽግግር መንግስት መስርተዋል በፖርቱጋል በፖላንድ እና ሌሎችም በመሰል የሽግግር ሂደት ያለፉ ሀገራት ለምንድም ተመሳሳይ ነው የደቡብ አፍሪካን የደቡብና የምስራቅ አውሮፓን እንዲሁም የላቲን አሜሪካን የሽግግር ተመክሮ ሰናይ አብየቱ አይሊባል የሚችል ለውጥ ሙሉ የሕገ መንግስት ለውጥ የሚካሄድበት በስልጣን ላይ ያለው ኮሙኒስት ፓርቲ ወይም ወታደራዊ አገዛዝ ከስልጣን ለመውረድ በሚንደረደርበት ሂደት ውስጥ ነው የሽግግር መንግስት የመሰረቱት በዚህ አጋጣሚ በግልጽ መታወቂያ ያለበት ነገር አለ በኢትዮጵያ ያለው ለውጥ ሪፎርም እንጂ አብዮት አይደለም ህገ መንግስት ቀይረን አዲስ ህገ መንግስት ታይ ስርዓት የገነባን አይደለም ገዢው ፓርቲ ታድሶና የህዝብ ተቀባይነቱን ጨምሮ ገና ጀምበሩ እየወጣ ያለ አዲስ ጉልበትና አቅም ያለው በቀጣዩ ምርጫ እጅግ ሰፊ የማሸነፍ እድል ያለው ፓርቲ እንጂ ተሰናባችና ጀምበሩ ያዘቀዘቀ ስብስብ አይደለም ስለዚህ የሽግግር መንግስት የሚለው ሐሳብ ከሕግ አንጻር ብቻ ሳይሆን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ በንድፍ ሐሳብም ሆነ ከሽግግር ተሞክሮ አንጻር ለኢትዮጵያ የሚሆንና የሚበጅ አይደለም በተለይም የኮቪድ 19 ስጋት ባለበት እና የቀጠናችን ሁኔታ ለሀገር ለዋላዊነት ስጋት በደቀነበት ወቅት የሽግግር መንግስት እንመሰረታለን ብሎ መቋጫ አይደለም ውይይት ይባል ድርድር መጀመር ሐላፊነት የጎደለው ተግባር ነው ህገወጥ ብቻ ሳይሆን አደገኛም ነው መገንባት የምንፈልገው ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲ ነው ይህም ማለት ህገ መንግስታዊነት የሰፈነበት የህገ መንግስት የበላይነት የሚከበርበት ስርዓት ነው ህገ መንግስቱ ከደነገገው ስርዓት ውጪ ያለ ምርጫም ህገ መንግስታዊ ዕቅና በሌለው ህገ ወጥ ምርጫ ስልጣን ለማያዝ የሚደረግ እንቅስቃሴ ፍጹም ተቀባይነት የለው እንዲያለው እንቅስቃሴ የኢፌዴሪን ህገ መንግስት ብቻ ሳይሆን ሌሎች የሀገራችን ህጎችና ዓለም አቀፍ ህጎችን የሚጥስ ነው በዚህ ረገድ ይህ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ስልጣን ማያዝን አጥብቆ የሚያወግዘውና የሚከለክለው እንዲሁም በግለሰብ ደረጃ ሆነ በአገር ላይ ቅጣት የሚደነግገው የአፍሪካ የዲሞክራሲ የምርጫና የአስተዳደር ቻርተር ወይም አፍሪካን ቻርተር ኦን ዲሞክራሲ ኤሌክሽን ኤንድ ጋቨርናንስ ተጠቃሽ ነው የፌዴራል ህገ መንግስት ባንቀጽ አምጻ የፌዴራል መንግስት ስልጣንና ተግባር ሲዘረዝር ቁጥር 1 አድርጎ ያስቀምጠው ህገ መንግስቱን የመጠበቅና የመከላከል ኃላፊነት ነው ይህንን ኃላፊነት ለመወጣት አስፈላጊው ንርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ ነን ይህንን ማድረግ የማንደራደርበት ህገ መንግስታዊ ግዴታችን ነው በህገ መንግስቱና በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ካል ሆነ በስተቀር የጨረባ ምርጫ ለማድረግ መነሳት ሀገርንና ህዝብን ለከፍ አደጋ የሚዳርግ በመሆኑ መንግስት ሀገርንና የህزبን ደህነት ለመጠበቅ ሲል ወሳኝ እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል ስልጣን የሚፈልጉ የፖለቲካ ኃይሎች የሐሳብ ክርክሮቻቸው ወጣቱንና እናቶችን በማይጎዳ መልኩ እንዲያደርጉት ይመከራሉ ፖለቲከኞች ስልጣን እንዲይዙ ወጣቶች ማለቅ እናቶች ማልቀስ ቤቶች መፍረስ ህዝቦች መፈናቀል የለባቸው የኢትዮጵያውያን ጫንካ 
ይሄንን ከመሽከምበት ደረጃ አልፏል የኮሮና ቫይረስ ስጋት ተጋርጦብን የሀገር ለዋላዊነትና ደንነት ለአደጋ ተጋልጦ ባለበት ጊዜ ስልጣንን ያለ ምርጫና ከሕግ አግባብ ውጪ በወከትና በብጥብጥ ካልሰጣችሁኝ አገር አተራምሳለሁ የሚለው ማንኛውም ኃይል እንደማንታገስ ከወዲሁ በግልጽ ለመንገር እንፈልጋለን ለዚህም በሁሉም ረገድ በቂ ዝግጅት ያለን መሆኑን እንዲታወቅ እንፈልጋለን በአጠቃላይ የሚኖረን የመፍትሄ हिसाब ሁላችንም በፍጹምነት የሚያረካ ባይሆንም ከሕግና ከሕገ መንግስታዊነት ያልወጣ ሀገይቱን ያለ መንግስት የማያስቀር በቀጣይ ምርጫውን የማድረጊያ ጊዜውን አጭርና ምቹ የሚያደርግ ኮቪድ 19ን ለመከላከል ያለንን አቅምና አድል የማያበላሽ የህዝቡን ዲሞክራሲያዊ መብት ለጥቂቶች አሳልፎ የማይሰጥ አካሄዱ ለወደፊቱ ሌሎች ችግሮችንም እንድንፈታ መንገድ የሚከፍት መሆን እንዳለበት መንግስት ያምናል ለዚህም ነው ህገ መንግስታዊ ትርጉም የገጠመንን ፈተና ከሌሎች በተሻለ መልኩ ይፈተዋል ብለን የምናምነው ይሄንንም በውይይት በመከክር በጠበብና በውቀት ለኢትዮጵያና ለህዝባችን የሚበጀው ለማድረግ እንደወትሮ የሚተበቀብን ሁሉ ለማድረግ የዝግጁ መሆናችን ይገለጽኩ መላው የኢትዮጵያ حزب ይሄንን ጉዳይ በትክክለና በጥሞና እንዲከታተል አደራ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ ያሻግርም